আমি তোমাদের সামনে স্নাতক স্তরের সেকেন্ড সেমিস্টার সিসি থ্রি যে টপিকটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হলো কনসেপ্ট অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন রেস অ্যান্ড এথনিসিটি এবারে বলবো রেস কথা ঠিক কি না রেস বলতে আমরা সাধারণত বাংলা মানে বুঝি জাতি কিন্তু জাতিটা কিভাবে গড়ে উঠেছে না অতীতে পৃথিবীতে যখন এক সময় জৈবিক বিশেষত্ব কিংবা বিভিন্ন জীবের যখন অস্তিত্ব ঘটে সেই জীব থেকেই অনেকগুলো জীব যখন একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয় তখনই কিন্তু জাতি বা প্রজাতির সৃষ্টি হয় তো সেই জাতি বা প্রজাতির মধ্যে একটা উদাহরণ যদি বলতে পারি সেটা হলো মানুষ তো এই মনুষ্য প্রজাতি থেকে এই রেস কথাটির উৎপত্তি হয়েছে এই রেস বলতে কোনো মানুষের দৈহিক কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী যখন তার আভ্যন্তরীণ গুণাবলী যখন বাহ্যিক রূপে প্রকাশ হচ্ছে তখন আমরা তাকে সাধারণত বলে থাকি রেস এই রেসটি কোনো মানুষের প্রাচীন বংশধর বা বংশোদ্ভূত যে সমস্ত দৈহিক বৈশিষ্ট্য বলতে পারি মানুষের শারীরিক দৈর্ঘ্য তাদের দৈহিক গাত্রবর্ণ কিংবা তাদের রক্ত শ্রেণী নাকের গঠন চোখের গঠন চুলের আকৃতি কিংবা ঠোঁটের গঠন তাদের মস্তকের গঠনটা কীরকম প্রভৃতি এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কিন্তু আমাদের এই রেসের কনসেপ্টটা এসছে এবার বলবো কিভাবে রেসের অরিজিন অব দ্য ওয়ার্ড কথাটা এসছে না রেসের অরিজিন অব দ্য ওয়ার্ডের যে কথাটা এসছে সেটা হলো রোমান ওয়ার্ড যেটা র্যাসে থেকে ইটালিয়ান ওয়ার্ড রাজা থেকে ইংরেজি শব্দ এই রেস কথাটির কিন্তু উৎপত্তি হয়েছে এই রেস কথাটির যে উৎপত্তি হয়েছে এই উৎপত্তিটা আমরা সাধারণত জানতে পারি যে ফ্রাঙ্ক পনেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি একটা পুস্তক রচিত করেছিলেন সেই পুস্তকের নাম হলো দ্য বুকস অফ মার্টার্স সেই বুকস অফ মার্টার্সের মধ্যে তিনি পনেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে এই রেস কথাটি তিনি সর্বপ্রথম ইউজ করেন যখন তিনি এই রেস কথাটি সর্বপ্রথম ইউজ করেন তখন কিন্তু তিনি বিভিন্ন ভৌগোলিকরা এই রেস নিয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞা তারা উপনীত করেছেন এবং এই সংজ্ঞা নিয়ে বহু মতবিরোধ দেখা গেছে তবে এর কোনো পার্টিকুলার সংজ্ঞা দেওয়া খুবই মুশকিল তবুও যেই সংজ্ঞাটা আমরা দিতে পেরেছি সেই সংজ্ঞাটা হলো রেস বা জাতি হলো মানব প্রজাতির এমনই একটি শ্রেণী যাদের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্য কিংবা শারীরিক বৈশিষ্ট্য কি হচ্ছে না বিকশিত লাভ করছে এবং সেটা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির মধ্যে কি হচ্ছে না পৃথক হয়ে থাকছে তাকে আমরা বলে থাকি রেস এবারে বলবো ফিজিক্যাল এলিমেন্টস অ্যান্ড ট্রেন্স অফ রেস মানে জাতির কি কি প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা আমরা জাতিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে পারি না জাতিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করার আগে আমাকে দেখতে হবে যে মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কিংবা মানব প্রজাতি যে সমস্ত শ্রেণীবিন্যাস কি হচ্ছে না সেই সমস্ত প্রজাতির আভ্যন্তরীণ গুণাবলী যখন বাহ্যিক রূপে প্রকাশ হচ্ছে যখন মানুষের হরমোন দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে সেই যখন হরমোন এই দেহ থেকে নির্গত হওয়ার সময় মানুষের যে আভ্যন্তরীণ যে অঙ্গগত যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য বাহ্যিক রূপে প্রকাশ পাচ্ছে যেমন বলতে পারি নাকের গঠন চুলের গঠন মস্তক আকৃতি কিংবা বলতে পারি মুখের আকৃতির এই সমস্ত পার্থক্যের একটা বিদ্বেষ এখানে ঘটে থাকছে সেই সমস্ত পার্থক্য বিদ্বেষের মাধ্যমে আমরা রেসকে সেই সমস্ত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদাভাবে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে পারছি তো ফার্স্ট যে পয়েন্টের ওপর আমরা রেসকে বিবেচিত করতে পারছি সেটা হলো বডি স্ট্রাকচার না বডি স্ট্রাকচার হলো মানব শরীরের বাহ্যিক ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বাধিক একটা বিশেষত্ব হলো এই দৈহিক গঠন এই দৈহিক গঠনের মাধ্যমে এই যে বডি স্ট্রাকচার এটা সাধারণত কোনো মানুষ বা গোষ্ঠী তারা যেই বংশ থেকে উদ্বুদ্ধ হয় সেই বংশগত ধারে পৈতৃক গুণ সম্পন্ন পর পর বা পরম্পরায় কি হচ্ছে না এই সমস্ত বডি স্ট্রাকচারটা অর্থাৎ দৈহিক যে গঠনটা সেই গঠনটা হয়ে থাকছে এবং এই দৈহিক গঠনটা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের হওয়ার ফলে সেইভাবে কিন্তু রেসকে বডি স্ট্রাকচার অনুযায়ী কিন্তু বিভিন্নভাবে ভাগ করা যাচ্ছে কোথাও কারোর হয়তো বডি স্ট্রাকচার হতে পারে অনেকটা বেটে কারোর বডি স্ট্রাকচার মাঝারি আবার কারোর বডি স্ট্রাকচার হতে পারে অত্যন্ত লম্বা আটে ধরনের এবং এবার আসবো ক্যাপালিক সাইজ কিংবা মস্তক আকৃতির গঠন না মানুষের শারীরিক মস্তক আকৃতিতে তুলনামূলকভাবে যে সমস্ত স্থায়ী বৈশিষ্ট্য এবং যেখানে মানুষের মস্তক আকৃতির ভিত্তিতে রেসকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে সেই রেসকে শ্রেণীবিভাগ করার জন্য বহু ভূগোলবিদরা একটা সূত্রের 
মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন সেই সূত্রটা হলো মস্তকের প্রস্ত বাই মস্তকের দৈর্ঘ্য ইন্টু হান্ড্রেড এই সূত্রটার মাধ্যমে কিন্তু তারা রেসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছে হয়তো কারোর হয়তো কোনো রেস বা প্রজাতিদের কি হচ্ছে না মস্তক আকৃতি অত্যন্ত লম্বাটে কাহারোর হয়তো হতে পারে মাঝারি বা কাহারোর হতে পারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এইভাবে মানুষের মস্তক আকৃতির ওপর ভিত্তি করে রেসকে কিন্তু শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে অতীতে প্রথম যে সমস্ত প্রজাতি কিংবা আদিম মানুষ যখন সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম প্রজাতি হলো নেগ্রিটো নেগ্রিটোদের মস্তক প্রজাতির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে না তাদের মাথাঘাত তুলনামূলকভাবে কিন্তু অত্যন্ত ছিল লম্বাটে তারপর নোড্রিক বুসম্যান প্রজাতির উদ্ভব ঘটে তাদের মস্তক আকৃতি হয় অত্যন্ত মাঝারি ধরনের এবং সর্বশেষ মঙ্গলীয় বা ককেসার যে প্রজাতির উদ্ভব ঘটে তাদের মস্তক আকৃতি কিন্তু অনেকটা চড়া প্রকৃতি হয় এইভাবে মস্তক আকৃতির ওপর ভিত্তি করে নোড্রিক তার মধ্যে বলতে পারি নিতত্ত্ববিদ হ্যাডন এটা উল্লেখযোগ্য না তিনি চুলের গঠনের ওপর ভিত্তি করে তিনি মানব প্রজাতি যেভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন সেই শ্রেণীবিন্যাসটা হলো কারণ হয়তো মাথার চুলের আকৃতি অত্যন্ত বলতে পারি কোঁকড়ানো বা মাথার চুলের আকৃতি বলতে পারি অত্যন্ত সোজা কিংবা ঢেউ খেলানো কিংবা বলতে পারি মাথার চুলের আকৃতি বৃত্তাকার ধরনের তবে মূলত তিনটে চুলের গঠনের ভাগ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট বলতে পারবো বৃত্তাকার চুল তারপরে বলবো ঢেউ খেলানো চুল তারপর বলবো সোজা চুল না মানব প্রজাতি যখন প্রারম্ভিক বিকাশ ঘটে তখন সর্বপ্রথম নেগ্রিটো জাতির উদ্ভব ঘটে সেই নেগ্রিটো জাতি যখন উদ্ভব ঘটেছিল সেই সময় তাদের চুলের আকৃতি ছিল অত্যন্ত বৃত্তাকার অর্থাৎ এই সময় তাহাদের চুল অত্যন্ত বেশি এবং তারপরে বলবো তার পরবর্তী পর্যায়ে যে পর্যায়ে ঘটে তখন তাকে বলবো ককেশিয় জাতি এই ককেশিয় জাতিদের চুলের আকৃতি অত্যন্ত ঢেউ খেলানো কিংবা কোঁকড়ানো চুল হয় এবার তারপরে সর্বশেষ বলবো মঙ্গলায়ের জাতি উদ্ভব ঘটে সেই মঙ্গলায়ের জাতি চুলের আকৃতি হয় অত্যন্ত সোজা প্রকৃতির এইভাবে চুলের গঠনের ওপর ভিত্তি করে তিনটে প্রজাতি শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে এবার বলবো বডি কালার না বডি কালার হলো মানুষের গাত্রবর্ণ বা দেহের রঙের ওপর ভিত্তি করে রেসকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে সেই রেসের শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত আমরা বলতে পারি জলবায়ুর ওপর একটা ক্লাইমেটের এখানে একটা বিশেষ একটা ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব পড়ছে সেটা কিভাবে পড়ছে না যখন বলতে পারি উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলে সূর্যের প্রখর যখন তেজরস্বি ঘটে সেই যখন সেই তেজরস্বির ওপর ভিত্তি করে যখন মানুষের দে দেহের বর্ণ কি হয় শ্যাম বর্ণ তারপর নিরক্ষরেখা থেকে আমি যত উত্তর দিকে যাব তখন কিন্তু আস্তে আস্তে দেহের বর্ণ চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেখানে শ্যাম বর্ণ থেকে শ্বেত বর্ণ হচ্ছে এরপর কিন্তু আসে সর্বশেষ যেটা মঙ্গল প্রজাতির মধ্যে রয়েছে সেটা হলো পিত বর্ণের তাহলে এইভাবে শ্যাম বর্ণ শ্বেতকায় বর্ণ ও পিত বর্ণ এই তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে রেসকে কিন্তু বডি কালারের গঠন অনুযায়ী তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় এবার আসবো সর্বশেষ যে পয়েন্টটা সেটা হলো স্ট্রাকচার অফ ফেস বা মুখাকৃতি গঠন না মানুষের মুখের আকৃতির ওপর বেস করে না রেসকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে না এই সমস্ত রেসের শ্রেণীবিভাগ মাথা বা চোয়ালের ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে না প্রাচীনকালে যখন নিগ্র প্রজাতির উদ্ভব হয় তখন তাদের চোয়ালের একটা পরিবর্তন ঘটে না তাদের চোয়ালটা একটু ওটানো থাকত পরবর্তীকালে যখন সেই জাতি যখন বিদ্বেষ ঘটে তখন কি হয় না সেটা অত্যন্ত স্পৃত হয় তারপর সর্বশেষে যখন ককেশয়ের বা মঙ্গল জাতির উদ্ভব হয় তখন কিন্তু মুখের চোয়াল অনেকটা সামনের দিকে কমতে থাকে এবং এক সময় স্পৃত হতে থাকে তাহলে এইভাবে মুখের গঠনের অনুযায়ী কি হচ্ছে না রেসকে ভাগ করা হচ্ছে আমি এই পাঁচটা মূল উপাদানের কথা বললাম এছাড়াও না নাকের গঠন মানুষের ঠোঁটের গঠন কিংবা তাদের কিছু বলতে পারি চোখের যে রং সেই ভিত্তি করে কিন্তু রেসকে আমরা বিভিন্ন উপাদানে ভাগ করতে এবারে বলবো ক্লাসিফিকেশন অফ রেস না রেসের শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন 
কারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যেভাবে রেসের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে সেই রেসের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ তাদের বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের এই রেসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তবে পার্টিকুলার রেসের শ্রেণীবিভাগ করা যেহেতু অত্যন্ত জটিল জনক তাই সাধারণত আমরা চারটে ভাগে আমরা রেসকে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি একটা বলবো নেগ্রয়েড আরেকটা বলবো অস্ট্রোলয়েড আরেকটা বলবো ককোসয়েড আরেকটা বলবো মঙ্গলয়েড এই চারটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে রেসকে শ্রেণীবিভাগ করা যায় এবং তাদের এক একটি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোচিত করা হয়ে থাকে না প্রথমত আমি বলবো যে নেগ্রয়েড জাতির অন্তর্ভুক্ত যে প্রজাতিদের তাদের যে দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ত্বক না তাদের ত্বক হলো কৃষ্ণাঙ্গ বা কালো বর্ণের তারপর বলতে পারি নাক নাক হয় অত্যন্ত চড়া প্রকৃতি তাদের ঠোঁট হয় অত্যন্ত মোটা এবং তাদের যে মস্ত আকৃতি যে চোয়াল সেই চোয়াল সামনের দিকে বেরিয়ে থাকে এই ধরনের প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায় দেখা যায় আফ্রিকা মহাদেশে তাই আফ্রিকা মহাদেশে এই নেগ্রয়েড প্রজাতিদের সমাগম ঘটে আমরা আফ্রিকাকে বলে থাকি ব্ল্যাক আফ্রিকা এবং এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করেই নেগ্রয়েড যে প্রজাতিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করছে একটাকে বলবো নেগ্রিটস আর একটাকে বলবো নিগ্রো না এই জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিদের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না এদের ত্বক সেটা হলো কালো বর্ণের এদের চোখ হয়ে থাকে মেটে বর্ণের এদের নাক বা ঠোঁট হয়ে থাকে পাতলা নাক এবং ঠোঁট হয়ে থাকে অত্যন্ত মোটা এবার বলবো অস্ট্রোলয়েড প্রজাতি না অস্ট্রোলয়েড প্রজাতির মধ্যে যে সমস্ত দৈহিক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না প্রথমত তাদের ত্বকের যে বৈশিষ্ট্য ত ত্বকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গাঢ় খয়রি ধর রঙে এবং বলবো চুল চুল হয়ে থাকে অত্যন্ত কোকড়ানো বা ঢেউ খেলানো প্রকৃতি এদের চোখের আকৃতিটা হয়ে থাকে অনেকটা গাঢ় খয়রি ধরনের এবং মুখা বয়ক বা মুখের যে চোয়ালের যে আকৃতিটা সেটা হয়ে থাকে অত্যন্ত নিম্নমুখী এবং সম্মুখ ভাগে অত্যন্ত বেড়ে থাকে এই ধরনের প্রজাতিদের মাথা বা মস্ত আকৃতি হয়ে থাকে অত্যন্ত লম্বাটে ধরনের এবং এই ধরনের প্রজাতি সাধারণত দেখা যায় আমাদের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে এবারে বলবো ককোসাইড না ককোসাইড প্রজাতির মধ্যে এদের ত্বক অত্যন্ত কি হচ্ছে না গা হালকা গোলাপি থেকে হয়ে থাকে গাঢ় মেটে বর্ণের হয়ে থাকে চুল হয়ে থাকে অত্যন্ত ঢেউ খেলানো চোখ হয়ে থাকে মেটে নীল বর্ণের নাক হয়ে থাকে পাতলা ও উঁচু নাক হয়ে থাকে এবং ঠোঁট হয়ে থাকে অত্যন্ত পাতলা প্রকৃতি এই ধরনের প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউরোপ ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া এই ধরনের প্রজাতি সমাবেশ দেখা যাচ্ছে এবারে বলবো মঙ্গলায় না মঙ্গলায়দের ত্বকের বর্ণ আমরা সাধারণত দেখতে পাচ্ছি না এখানকার ত্বক শ্বেত বর্ণ থেকে পিট বর্ণের দিকে যাচ্ছে অত্যন্ত ফর্সার ত্বক থেকে আস্তে আস্তে দৈহিক বর্ণ পিত প্রকৃতির হয়ে থাকে চুল হয়ে থাকে শক্ত ও অত্যন্ত সোজা এবং মাথা হয়ে থাকে চড়া ও গোলাকৃতি মুখাবায় বা মুখমণ্ডলী হয়ে থাকে মুখের যে চোয়াল সেটা অত্যন্ত চ্যাপ্টা প্রকৃতির এবং খুব অনেকটা স্ফীত আর হয়ে থাকে এই ধরনের প্রজাতির যে উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো আরব ইরান আফগানিস্তান কিংবা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ককোসাইডকে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে তাকে আবার চারটে ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হলো মেডিটোরিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী তা বলবো নোড্রিক তা বলবো আলপাইন তা বলবো ইন্দো দ্রাবিরিয়ান না এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত মানুষদেরকে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত আমরা কিভাবে চিনবো না তাদের ত্বকবর্ণ হয়ে থাকে কৃষ্ণবর্ণ চুল হয়ে থাকে ঢেউ খেলানো প্রকৃতি মস্ত হয়ে থাকে অত্যন্ত লম্বাটে ধরনের নোড্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের ত্বক হয়ে থাকে অত্যন্ত সে শ্বেতকায় বর্ণ চুল হয়ে থাকে অত্যন্ত হলদেটে বর্ণের এবং মাথা ও মুখের আকৃতি হয়ে থাকে অত্যন্ত লম্বাটে প্রকৃতির আলপাইন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রেস দ্বারা তাহা তাদের যে সমস্ত দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না এদের ত্বক হয়ে থাকে হলদেটে বর্ণের এদের চুল হয়ে থাকে অত্যন্ত সোজা এবং মাথা ও মুখ হয়ে থাকে অত্যন্ত চড়া প্রকৃতির এবার বলবো ইন্দ্র দাবিদিয়ান যার ত্বকের যে বৈশিষ্ট্য সেটা অত্যন্ত হালকা ও গাঢ় খাকি বর্ণের হয়ে থাকে চুল হয়ে থাকে অত্যন্ত ঢেউ খেলানো এবং মাথা বা মুখ হয়ে থাকে মাঝারি ও কম মুখ যদি আমার এই চারটে যদি তোমরা নোট করে নিতে পারো তাহলে এখান থেকে তোমাদের একটা দশ নম্বরে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা আছে যে ক্লাসিফাই রেস তো ক্লাসিফাই রেস কথাটা যখন তোমরা ডেসক্রাইব করে যখন লিখবে তখন যদি এই ছকটা যদি তোমরা পরীক্ষার খাতায় দিয়ে দিতে পারো তাহলে খুবই ভালো হয় এবং পরীক্ষকদের কাছে তোমার খাতার 
যে কোয়ালিটিটা সে কোয়ালিটিটা অত্যন্ত ভালো হবে এবং যদি তোমরা এই পয়েন্টগুলোকে তোমরা নোট করে নিতে পারো এবং এই পয়েন্টগুলোর উপর বেস করে যদি তোমরা আনসারটা লেখো তাহলে একটা দশ নম্বরে তোমাদের যে স্নাতক স্তরের যে ব্রড কোয়েশ্চেন আছে তো ফ্রেন্ডস আজকে আমার আলোচনার বিষয় ছিল কনসেপ্ট অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশান রেস অ্যান্ড এথনিসিটির যে ফার্স্ট পার্টটা হোয়াট ইজ কনসেপ্ট দ্য রেস তো রেস বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করলাম রেস কিভাবে গড়ে উঠেছে রেস কাকে বলে রেসের কি কি উপাদান এবং রেসকে কিভাবে ক্লাসিফিকেশান করছে এরপরে যে এথনিসিটির যে পার্টটা রয়েছে সেই এথনিসিটির পার্টটা আমি তোমাদের কাছে পরবর্তী ভিডিওতে নিয়ে আমি আলোচনা করব যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিচে যে বেল আইকনটা আছে সেটাকেও ক্লিক করবেন এবং যদি কোনো প্রশ্ন যদি তোমাদের থেকে থাকে তাহলে নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে সেই কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে আমাদের পাঠাবে এবং আমরা সরাসরি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা 